Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payanu. Arabian Jewelers, Payanu and Trikaripur. Kalarakal's Gold Park, Payanu. Payanu Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ബിസ്മാക് അക്കാദമി ബി കെ എം ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാടം കവി സഹകരണ ബാങ്ക് നാടിന്റെ കരുത്ത് നാട്ടാരുടെ സ്കൂട്ടി വിലാത്തറ കണ്ണൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവിനെ ഗുരുതര പരിക്കി പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ബൈക്കിൽ വരികയായിരുന്ന ചന്ദേര സ്വദേശി ഷിബിൻ രാജിനെയാണ് മദ്യലഹരിയിലുണ്ടായ ഒളവര സ്വദേശി രാജീവിന്റെ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ടിടിച്ചത് കല്ല്യോട്ടെ ശരത്ലാലിന്റെയും കൃപേഷിന്റെയും കൊലപാതകം സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ണൂരിലെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് ജയിലഴികൾക്കുള്ളിലാകുമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെത്തി കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വമ്പിച്ച മൂലധനം കൊള്ളയടിക്കാനെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ ദീപപ്രഭയിൽ നാടും നഗരവും ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ദീപാലങ്കാരം തെളിഞ്ഞു മാടായിക്കാവ് റോഡിലെ കൾവട്ട് അപകടാവസ്ഥയിൽ യാത്രക്കാർ കടന്നുപോകുന്നത് ഭീതിയോടെ കൾവട്ട് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു മലയോര മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വൻ നാശനഷ്ടം ഒട്ടേറെ വീടുകളും വാഹനങ്ങളും മരം വീണ് നശിച്ചു പയ്യന്നൂർ കാറമേരി മുച്ചിലോട്ട് പകുതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്ങളിയാട്ട മഹോത്സവം വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും ലോഗോ പ്രകാശനവും ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവിന് ഗുരുതര പരിക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ബൈക്കിൽ വരികയായിരുന്ന ചന്ദേര സ്വദേശി ഷിബിൻ രാജനെയാണ് മദ്യലഹരിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒളവര സ്വദേശി രാജീവിന്റെ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ടിടിച്ചത് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ഷിബിൻ രാജനെ മംഗലാപുരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ബൈക്കിൽ വരികയായിരുന്ന ചന്ദേര സ്വദേശി ഷിബിൻ രാജിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ഇതിർ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ മാർക്കറ്റിനുള്ളിലെ എൻ ആർ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഉടമയും ഒളവറ സ്വദേശിയുമായ എൻ ആർ രാജീവന്റെ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു രാജീവൻ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഷിബിൻ രാജ് നാല് മീറ്ററോളം ദൂരെ ചെന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു അതിനിടയിൽ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന വാനനും ചെറുതായി ഇടിച്ചു ഷിബിൻ രാജിനെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ മംഗലാപുരത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രാജീവനെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം ചന്ദേര പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കല്ല്യോട്ടെ ശരത്ലാലിന്റെയും കൃപേഷിന്റെയും കൊലപാതകം സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ണൂരിലെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് ജയിലഴികൾക്കുള്ളിലാകുമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി കൊലപാതകികൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് എത്തിയതെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സാക്ഷികളുള്ള ഒരു കേസിൽ സാക്ഷികളുടെ മൊഴി മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാതെ പ്രതികളുടെ മൊഴി മുഖവിലേക്ക് എടുത്ത് ഈ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയത് രണ്ട് പ്രദീപന്മാരാണ് രണ്ട് ഡി വൈ എസ് പിമാരാണ് ഒരാൾ ലോക്കൽ ഡി വൈ എസ് പി മറ്റൊരാൾ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പയ്യന്നൂരിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച് പറയുന്നു ഈ കേസ് സി ബി ഐക്ക് പോയാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഉന്നതനായ ഒരു നേതാവ് ഇരുമ്പടികൾക്കുള്ള അടയ്ക്കപ്പെടും ഈ പറയപ്പെട്ട അരിയൻ സുഖവിന്റെ കൊലക്കേസ് പോയി കാരണം ഈ കൊലപാതകികൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് മാത്രമല്ല ആ കൊലപാതകികൾ ഈ പയ്യന്നൂർ വന്നിരുന്നു അന്നൂർ താവളം അടിച്ചിട്ടാണ് അവിടുന്ന് കല്യാ കല്ല്യോട്ടേക്ക് വരുന്നത് പണ്ട് ഇവിടെ നടന്ന ഒരു കൊലപാതകം ആ കൊലപാതകത്തിലും പങ്കാളികളായ പ്രതി ആ പ്രതികൾ പയ്യന്നൂർ വന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് അന്നൂർ വന്ന ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന തെളിവുകളുണ്ട് പയ്യന്നൂരും അന്നൂരിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കല്ല്യോട്ടേക്ക് പോയത് അപ്പൊ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉറവിടം പ്രഭവ കേന്ദ്രം കണ്ണൂരും 
കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വമ്പിച്ച മൂലധനം കൊള്ളയടിക്കാനാണെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കേരള അർബൻ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് ട്രഷറി വരെ പൂട്ടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഈ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കരുതൽ ധനം എടുത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെലവാക്കുന്ന പോലെ ഈ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ആർജിച്ച കോടികൾ എടുത്ത് തങ്ങളുടെ ദുർവയത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടാണ് ഈ കേരള ബാങ്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ കെ പി നൂറുദ്ദീൻ സാഹിബ് നഗറിൽ നടന്നു വന്ന കുപ്സോ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സമാപിച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധി പാവപ്പെട്ടവർക്കു കൂടി ഉപകാരപ്പെടാനാണ് ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് എന്നാൽ നരേന്ദ്രമോദി നേർ വിപരീത ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കരുതൽ ധനം കേന്ദ്രം കൊള്ളയടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കേരളം കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ച് സമ്പത്ത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് കേരളം മാത്രമല്ല കേന്ദ്രവും അതീവ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് ഇതെന്ന് ഓർക്കണമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് കേരള ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ബാങ്കുകളെയും ഏകീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് ബാങ്കുകൾ പന്ത്രണ്ടായി ചുരുങ്ങുന്നു മാത്രമല്ല ആ ബാങ്കുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന ബാങ്കുകളുടെ എഴുപത് ശതമാനം ഷെയറുകൾ വിദേശ രാജ്യത്തിന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശസാൽക്കരിച്ച ബാങ്കുകൾ സാധാരണക്കാർക്കായി തുറന്നു വെച്ച ബാങ്കുകൾ ചടങ്ങിൽ എം നാരായണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ പി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് ടി വി സുനിൽ മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് ലളിത ടീച്ചർ പി വി ബാബു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കോർപ്പറേറ്റുകളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന നികുതി ഇളവുകൾ നൽകുന്ന സർക്കാർ സാധാരണക്കാരെ വലയ്ക്കുന്ന നികുതി ഭീകരത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്നും സാധാരണക്കാരന് നികുതി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും സമ്മേളനം പ്രമേയമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ വ്യാജ നോട്ടീസുകളും രസീത് ബുക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് പിരിവിനിറങ്ങിയ രണ്ടംഗ സംഘത്തെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പെരളം പള്ളിക്കുളം ശ്രീ കുളിക്കാവ് കാലിച്ചാൻ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ നോട്ടീസുകളും വ്യാജ രസീത് ബുക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് പിരിവ് നടത്തിയ രണ്ടുപേരെയാണ് പയ്യന്നൂർ എസ് ഐ ശ്രീജിത് കൊടേരിയും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊഴുമൽ വെള്ളൂർ സ്വദേശി ആനവളപ്പിൽ സുഗുണൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ എച്ച് ശ്രീകാന്ത് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇരുവരും ചേർന്ന് പയ്യനൂർ ടൌണിൽ വ്യാജ നോട്ടീസും രശീതുമായി പിരിവിനെത്തിയപ്പോൾ സംശയം തോന്നിയ കടയോടുമ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി രണ്ടുപേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു അമ്പല കമ്മിറ്റിയുമായി പോലീസ് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ പേരിൽ പിരിവ് നടത്താൻ ആരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുകയും കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള പ്രതികളിൽ നിന്നും വ്യാജ നോട്ടീസുകളും രസീത് ബുക്കുകളും പണവും പോലീസ് കണ്ടെത്തി പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ കാറമേൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും ലോഗോ പ്രകാശനവും ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്നു ബാംഗ്ലൂര് ഐ എസ് ആർ ഒ ആർ റാവു സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഭക്തിയോടുകൂടിയും പേടിയോടുകൂടിയും ദേവിയുടെ ആ സാന്നിധ്യം ഉൾക്കൊണ്ട നാൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുച്ചിലോട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കളിയാട്ടം എപ്പോഴും ഒരു നാടിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ളൊരു കളിയാട്ടമായിട്ടാണ് അന്നും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാറമേൽ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരിങ്കളിയാട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ നടക്കും പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനവും നടന്നു
ആഘോഷ കമ്മിറ്റി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ഇ ഭാസ്കരൻ ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു പെരിങ്കളിയാട്ടം വെബ്സൈറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ടി വി സുബീഷിന് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുതിർന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ള ടി എം കെ വിഷ്ണു നമ്പീശൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക പുരസ്കാരം നേടിയ വി എം ദാമോദരനെയും ഏറ്റവും നല്ല ജൈവ കർഷകനുള്ള കൃഷിത്തോട്ടം ഗ്രൂപ്പിന്റെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ എ വി ധനഞ്ജയനെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എം ഡി എ വി ശശികുമാർ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ പി വി ഗോപി എം രാമചന്ദ്രൻ വി കരുണാകരൻ പി ഷിബു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മലയോര മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും പ്രദേശത്ത് വൻ നാശം വിതച്ചു ആഞ്ഞുവീശിയ കാറ്റിലും മഴയിലും ചെറുപുഴയിൽ പഞ്ചായത്തിൽ വൻ നാശമാണ് ഉണ്ടായത് ഒട്ടേറെ വീടുകളും വാഹനങ്ങളും മരം വീണ് നശിച്ചു വൻ കൃഷി നാശവും ഉണ്ടായി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് ജീവിതം വഴിമുട്ടി മലയോരത്തെക്കുറിച്ച് മനോജ് ചെറുപുഴ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കാടിനോടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും മല്ലടിച്ച് മണ്ണിൽ പൊന്നി വിളയിച്ചവരാണ് മലയോരത്തുകാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാണ്യവിളകളാൽ സമൃദ്ധം പക്ഷേ ആ പ്രതാപവും അഹങ്കാരവുമെല്ലാം നാണയവിളകളുടെ വില തകർച്ചയോടെ നിലംപൊത്തി ഇന്നിപ്പോൾ അസ്തിത്വത്തിനായി പൊരുതുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും തുള്ളിക്കൊരുവിടം കണക്ക് പെയ്തിറങ്ങുന്ന പേമാരി കൊടുങ്കാറ്റ് ഉരുൾപൊട്ടൽ അങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രകൃതിക്ഷോഭം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ സ്ഥിതി കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴ ഉള്ള നാണയവിളകൾ കൂടി ഇല്ലാതാക്കും കമുകിനും മഹാളിയും ധ്രുതപാട്ടവും മഞ്ഞളിപ്പും തെങ്ങിന് മണ്ടരി കൂട്ടത്തിൽ കുരങ്ങ് ശല്യം ഇതിനു പുറമെ കനത്ത മഴ മൂലം റബ്ബർ കർഷകർക്ക് ഒരു ടാപ്പിംഗ് പോലും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല കൂടാതെ ശക്തമായ കാറ്റിൽ തകർന്നു വീണ റബ്ബർ മരങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കാൻ ഇതുവരെയായും കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഉരുൾപൊട്ടലിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഉണ്ടായ നാശം അത്യം അസഹനീയം തന്നെ ഇതിനു പുറമെയാണ് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം കാർഷിക വിളകളുടെ നശീകരണം എന്നതിലുപരി മരണഭയത്തോടെ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയുമുണ്ട് ഇവിടെ നാണ്യവിളകളുടെ വില തകർച്ച മൂലം ഇടവിള കൃഷി ചെയ്ത് തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ കൃഷി ചെയ്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഏറെ കഷ്ടം ഇവയെല്ലാം കാട്ടുപന്ന് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട വീടുകളുടെ എണ്ണത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു കണക്കുമില്ല ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ മലമുകളിൽ താമസിച്ചാൽ ഉരുൾപൊട്ടലും കൊടുങ്കാറ്റും പുഴയോരത്തും താഴ്വാരങ്ങളിലുമാണെങ്കിൽ വെള്ളക്കെട്ടും വെള്ളപ്പൊക്കവും ശിഷ്ടകാല ജീവിതം എന്താക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലും ഭയപ്പാടിലുമാണ് മലയോരത്തുകാർ ബിസ്ബീറോ ചെറുപുഴ കെ എസ് ടി പി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാമപുരത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്ര നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചു ഏറെ കാലമായി മുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുനരാരംഭിച്ചത് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി അന്താരാഷ്ട്ര റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് രാമപുരത്ത് വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് റോഡിനോട് ചേർന്ന നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് വിശ്രമ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരുക്കും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുന്നതിനും മുതിർന്നവർക്ക് ഉല്ലസിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും റെസ്റ്റോറന്റ് ടോയ്ലറ്റ് ഓപ്പണർ തിയേറ്റർ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നടപ്പാത ചുറ്റുമതിൽ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനായി ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അനുവദിച്ചിരുന്നത് ഇരുപതോളം വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൌകര്യവും ഉണ്ടാകും ഇതിനെതിർവശത്തായി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ ഡി ടി പി സിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഓപ്പൺ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ദീപപ്രഭയിൽ നാടും നഗരവും ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ദീപാലങ്കാരം തെളിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച മലയാളികളും ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും താമസയിടങ്ങളിലും നിർദീപങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഉത്സവമാണ് ദീപാവലിയെങ്കിലും കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരളമടക്കമുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദീപാവലി വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് വനവാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുന്ന ശ്രീരാമനെ ആർഭാടപൂർവ്വം ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ദിവസമാണ് ദീപാവലി അതിനാൽ തന്നെ വീടുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ദീപങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കൽ ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് മധുര പലഹാര വിതരണമടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകളുണ്ട് പലവിധ ഐതിഹ്യങ്ങൾ ദീപാവലിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നരകാസുര വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് തിന്മയെ ഹനിച്ച് നന്മ വിജയിച്ചതിന്റെ കഥയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയി
ഒരു കയ്യിൽ മധുരവും മറ്റൊരു കയ്യിൽ തെളിഞ്ഞ ചിരാതുമില്ലാതെ ദീപാവലിയെ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലുമാകില്ല ഈ രണ്ട് പ്രതീകങ്ങൾ തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത ആചാര ഐതിഹ്യങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന സമൂഹങ്ങളെ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നതും തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയം ദീപങ്ങളുടെ ആഘോഷം അതാണ് ദീപാവലി മൺവിളക്കുകളും മധുരവും തിളക്കവുമാണ് ദീപാവലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊരാളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് വന്നെത്തുക കൊതിയൂറും മധുരം നാവിൽ അലിയിച്ചെടുക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ് ദീപാവലി പകരുക മധുരപ്പെട്ടികളുമായി നഗരത്തിലെ കടകളും തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് വിഷു കഴിഞ്ഞാൽ പടക്ക വിപണികളും സജീവമാകുന്ന ദീപാവലിക്കാണ് വിവിധ തരത്തിലും നിറത്തിലുമുള്ള കത്തുന്ന കമ്പിത്തിരികളും ഏറെ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടുന്ന പടക്കങ്ങളും പറന്നുയരുന്ന റോക്കറ്റുകളും ആവേശത്തോടെ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരാണ് ഏറെയും ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയും ദീപാവലിയെ ചെറിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ചീമേനി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം പത്താമതിയും പുത്തരി അടിയന്തരം വിവിധ ചടങ്ങുകളോടെ നടന്നു നിരവധി ഭക്തർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ഉത്തര മലബാറിന് ഇനി ഉത്സവകാലം സൂര്യന്റെ പ്രഭ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന ദിവസമാണ് പത്താത എന്ന് നാട്ടുവഴക്കത്തിലും തുലാം പത്ത് എന്ന് ശുദ്ധമായ മലയാളത്തിലും പറയുന്ന ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഉത്തര മലബാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ സവിശേഷ ചടങ്ങുകളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ സുദിനം വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ച് കിണ്ടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയ്യിലെടുത്ത് അരിയും ചേർത്ത് മൂന്ന് തവണ എറിഞ്ഞ് സൂര്യനെ വരവേൽക്കുന്നത് ഈ ദിനത്തിലാണ് പണ്ടുകാലത്ത് ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന ഈ ചടങ്ങ് ഇന്ന് വിരളമായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും തെയ്യത്തിന്റെ വരവിളി ഉയരുന്ന ക്ഷേത്രമുറ്റത്തും കാവുകളിലും തറവാട്ട് ഭവനങ്ങളിലും ഇന്നും തുലാം പത്ത് സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ചീമേനി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ പത്താമുദയം പുത്തരി അടിയന്തിരം വിവിധ ചടങ്ങുകളോടെ നടന്നു കർക്കിടകം പതിനെട്ടിന് അടിയന്തിരാദികളോടെ അടച്ച ക്ഷേത്രനട പത്താമുദയ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തേ നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെ തുറന്നതോടെയാണ് ചടങ്ങിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് അന്തിത്തിരിയൻ ശ്രീകോവിൽ തുറന്ന് തിരി തെളിയിച്ചതോടെ ചടങ്ങിന് തുടക്കമായി ക്ഷേത്രം കാരണവന്മാരും ആചാരക്കാരും ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളും ഭക്തജനങ്ങളുമടക്കം വമ്പിച്ച ജനാവലി ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിച്ചു ചടങ്ങുകളുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ആചാരാദികളെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രം കാരണവർ മണിയറ രാമകൃഷ്ണനും പ്രസിഡന്റ് കെ എം ദാമോദരനും സെക്രട്ടറി കെ ശ്രീധരനും വിശദീകരിച്ചു പത്താമുതേ ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും അന്നദാനവും ഉണ്ടായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ തുലാം പത്ത് പിറന്നു ഇനി കാവുകളിലും തറവാടുകളിലും തെയ്യക്കാലമാണ് ചുവടുവയ്പിൽ നൃത്തത്തിന്റെയും ചമയത്തിലും മുഖത്തെഴുത്തിലും മുടിയിലും ചിത്രകലയുടെയും തോറ്റത്തിൻ കവിതയുടെയും സന്നിവേശം നടത്തിച്ച തെയ്യങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ മടക്കാണൻ കുരുക്കളെ ഓർക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തെയ്യക്കാലം തുടങ്ങാനാവുക തുലാമാസം പത്തു മുതൽ ഇടവപ്പാതി വരെ ആദ്യം വ്യാധിയും പറഞ്ഞ് നാം കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ ഓരോ അംശത്തിലും മണക്കാടൻ കുരുക്കളുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മണക്കാടൻ കുരുക്കളുടെ ജീവിതകാലമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വണ്ണാൻ സമുദായാംഗമായ രാമൻ മണക്കാടൻ കുരുക്കളായതിനു പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് സൗന്ദര്യ ദേവതയായ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ ആദ്യ കോലക്കാരൻ മണക്കാടൻ ഗുരുക്കളായിരുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം ഇന്നും മണക്കാട് ഗുരുക്കളുടെ തറവാട്ടംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ കോലമണിയാൻ കഴിയൂ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന രുദ്രാക്ഷവും ചൂരൽ വടിയും ഇന്നും ഈ തറവാട്ടിലുണ്ട് തെയ്യങ്ങളുടെ ആചാര്യന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുവരെയേ ആയുസുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാവായ കാവുകളൊക്കെ തന്നെ മിഴി തുറക്കുന്നത് ഈ പത്താം ഉദയത്തിലാണ് ഓരോ തറവാട്ട് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തും 
മുത്തശ്ശിയമ്മമാർ നിലവിളക്കിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഈ പത്താമുദയം എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യോദയത്തെ സ്വീകരിച്ച് പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ പൂജാമുറിയിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന ചടങ്ങ് കാണാം ഈ വെളിച്ചത്തെ തന്നെയാണ് പശുക്കളെ ആലയിൽ ചെന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി തെയ്യമില്ലാത്ത നാളുകളില്ല ഇനിയുള്ള രാപ്പകലുകൾ മുഴുവൻ തന്നെ ഈ തെയ്യങ്ങളുടെ ചിലമ്പോശയുടെ കാലഘട്ടമാകുന്നു മലയാളികളുടെ മഹോന്നതമായ പുണ്യദിനങ്ങളാകുന്നു ഈ പത്താമുദയത്തിൻ്റെ സമാരംഭത്തോടുകൂടി വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകും ഓണക്കുന്ന് ദേശീയപാതയോരത്ത് സ്വന്തമായി കുടീരമൊരുക്കി പനയോലയും എഴുത്താണിയും കയ്യിലേന്തി കർക്കിടകത്തിലെ കറുത്തവാവ് ദിവസമാണ് മണക്കാടൻ ഗുരുക്കൾ സമാധിയായത് അത്യുത്തര കേരളത്തിന്റെ മാത്രം അനുഷ്ഠാനമായി ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന തെയ്യത്തെ ലോകമാദരിക്കുന്ന കലയാക്കി മാറ്റിയതിനു പിന്നിൽ മണക്കാടൻ ഗുരുക്കളുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമമുണ്ട് അഞ്ചു തിരിയിട്ട് അർക്കനെ വരവേൽക്കുന്ന പത്താമുതിയ നാളിൽ തെയ്യങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ ഓർക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോകാനാവുക മാടായിക്കാവ് റോഡിലെ കൾവർട്ട് അപകടാവസ്ഥയിൽ യാത്രക്കാർ കടന്നു പോകുന്നത് ഭീതിയോടെ കൽവെട്ട് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ നടപടിയുണ്ടാവാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകും മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡിലെ കൾവേട്ടാണ് തകർന്നത് കൾവേട്ടിനോട് ചേർന്നുള്ള കരിങ്കൽ ഭിത്തി തകർന്നതോടെ പാലം ഏറെ അപകടാവസ്ഥയിലായി ഏറെ ഭീതിയോടെയാണ് വാഹനയാത്രക്കാർ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് കർണാടക വനത്തിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന റോഡ് കൂടിയാണ് ഇത് തകർന്ന റോഡിൽ താൽക്കാലികമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി റിബൺ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൾവേട്ട് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ രണ്ടാമത് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം തൃക്കരിപ്പൂർ തങ്കയം നിത്യാനന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാവരും കളിക്കളത്തിലെ കളിക്കളത്തിൽ അണിനിരിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ അല്ലെങ്കിൽ താരങ്ങളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സംസ്ഥാന ജില്ലാ ഭാരവാഹികളും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സംബന്ധിച്ചു എസ് എഫ് എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഷറഫ് ഇളയെടുത്ത് പതാക ഉയർത്തി എസ് എഫ് എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൌസിയ കെ ടി ഹംസ റോയൽ മുസ്തഫ നാസർ ബാബു തുടങ്ങിയവർ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ സി എച്ച് അബ്ദുറഹീം സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ഇബ്രാഹിം തട്ടാഞ്ചേരി പ്രശാന്ത് എടാട്ടുമ്മൽ ഗംഗാധരൻ എം എം ഭാസ്കരൻ വി എൻ പി ഫൈസൽ വി കെ ചന്ദ്രൻ കെ ഭാസ്കരൻ സുമേഷ് ഇരിട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നിർവഹിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉത്തര മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി മുകുന്ദ ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം ആരംഭിച്ചത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാജ്മോഹൻ ജാതി മത ചിന്തകൾക്കതീതമായി രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഭേദമേന്തി എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായി അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നതിലിരിക്കും അഭിമാനം കെ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി സ്ഥാപക ഡയറക്ടർമാരുടെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ നിർവഹിച്ചു കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നായർ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഇ കെ പൊതുവാൾ ജോൺ ജോസഫ് തയ്യിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി സി കെ രമേശൻ മാസ്റ്റർ കെ യു വിജയകുമാർ കെ പി ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കർഷക സംഘം പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ സമ്മേളനം പി പി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ നഗറിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വേലായുധൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
ക്ഷീരമേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കർഷക സംഘം പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇ എം എസ് സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപം നടന്ന സമ്മേളനം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വേലായുധൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി എൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും പി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അനുശോചന പ്രമേയവും കെ വി ബാലൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു പത്ത് വില്ലേജുകളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറോളം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഇനി മാറ്റൊലി കരുതൽ നിക്ഷേപമായ സ്വർണം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ എത്രമാത്രം ബാധിക്കുന്നു പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കരുതൽ ധനമാണ് അത് ഏത് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുതൽ ധനമായിട്ടാണ് സ്വർണം വിനിയോഗിക്കുന്നത് സ്വർണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും ചിലപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുക ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കരുതൽ ധനമായിട്ടുള്ള ഈ സ്വർണം എടുത്ത് പണയം വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപകടകരമായ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവിനെ ഗുരുതര പരിക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ബൈക്കിൽ വരികയായിരുന്ന ചന്ദേര സ്വദേശി ഷിബിൻ രാജിനെയാണ് മദ്യലഹരിയിലുണ്ടായ ഒളവര സ്വദേശി രാജീവന്റെ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ടിടിച്ചത് കല്ല്യോട്ടെ ശരത്ലാലിന്റെയും കൃപേഷിന്റെയും കൊലപാതകം സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ണൂരിലെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് ജയിലഴികൾക്കുള്ളിലാകുമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വമ്പിച്ച മൂലധനം കൊള്ളയടിക്കാനെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ ദീപപ്രഭയിൽ നാടും നഗരവും ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ദീപാലങ്കാരം തെളിഞ്ഞു മാടായിക്കാവ് റോഡിലെ കൾവെട്ട് അപകടാവസ്ഥയിൽ യാത്രക്കാർ കടന്നു പോകുന്നത് ഭീതിയോടെ കൾവെട്ട് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകും മലയോര മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വൻ നാശനഷ്ടം ഒട്ടേറെ വീടുകളും വാഹനങ്ങളും മരം വീണ് നശിച്ചു പയ്യന്നൂർ കാറമേരും ചിലോട്ട് പകുതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും ലോഗോ പ്രകാശനവും ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടക്കും നമസ്കാരം